गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इंजन के नोमिन के बारे में कि जैसे कि बोर हो गया स्ट्रोक हो गया टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर क्लीयरेंस वॉल्यूम सेट वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो ये सब सिलेंडर में होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और ये हम यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है तो बोर से शुरू करते हैं बोर क्या होता है द इन साइड डाई ऑफ अ सिलेंडर जो सिलेंडर है उसका जो इन साइड है उसको हम बोल देते हैं बोर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रोक स्ट्रोक क्या आता है दो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बाय द ट्रैवल करता है बाय द पिस्टन इन द सिलेंडर इन वन डायरेक्शन इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द क्रैंक स्ट्रोक हम किसको बोलते हैं जो डिस्टेंस मूव किया हमारा पिस्टन ने पिस्टन अगर अब टॉप डेड सेंटर में नीचे है या फिर ऊपर है बॉटम डेड सेंटर में टॉप डेड सेंटर में जब वो एक स्ट्रोक कम्प्लीट हम किसको बोलेंगे जब वो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि उसने एक स्ट्रोक कम्प्लीट कर लिया यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया पिस्टन ने सिलेंडर के अंदर इन वन डायरेक्शन और ये किसके बराबर होता है जो रेडियस होता है क्रैंक का उसके एक उसके यानी कि ट्वाइस द रेडियस ऑफ द क्रैंक के बराबर होता है उसके बाद आता है टीडीसी जिसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर ये क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर हेड यानी कि सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर तक ये कित कहाँ मतलब जो हमारा पिस्टन है ऊपर कितना जा सकता है उसको बोलते हैं टीडीसी टॉप डेड सेंटर और बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर द एक्सट्रीम बॉटम पोजिशन ऑफ द सिलेंडर इन केस ऑफ होरिजोंटल ठीक है यानी कि जो हमारा सिलेंडर जो पिस्टन है वो नीचे कितनी नीचे तक आ सकता है यानी कि उसका बॉटम डेड क्या हो सकता है कितनी नीचे तक आ सकता है उसको बॉटम डेड बोलते हैं ठीक है एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन ऑफ दी सिलेंडर अगर हमारा सिलेंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो हम क्या कर, आ, तो बोल सकते हैं ओडीसी यानी कि आउटर डेड सेंटर और टीडीसी में अगर हमारा जो सिलेंडर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो हम बोलेंगे आईडीसी यानी कि इनर डेड सेंटर उसके बाद आता है क्लियरेंस वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है जो टी जो हमारा टी डी सी है टी के ऊपर थोड़ी सी जगह होती है उसको बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम ये क्लीयरेंस वॉल्यूम क्यों रखी जाती है क्योंकि जो हमारा पिस्टन है वो इतनी तेज़ी से मूव करते हैं अगर वो ऊपर हमारा जो ऊपर वाली सरफेस है उसके साथ अगर वो स्ट्राइक करेंगे तो हमारा जो पिस्टन है वो टूट जाएगा इसलिए उसके बीच में क्लियरेंस वॉल्यूम रखा जाता है यानी कि थोड़ी सी उसके बीच में स्पेस रखी जाती है जिससे कि हमारा जो पिस्टन है वो यानी कि वो ख़राब ना हो और वो जल्दी टूटे ना उसके बाद था स्विफ्ट वॉल्यूम ये स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है द वॉल्यूम स्वेट बाय पिस्टन विच मूविंग बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है जब हमारा पिस्टन टीडीसी तो से लेके बीडीसी के भी नीचे आ रहा है बीडीसी या फिर टीडीसी पे जा रहा है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर पर जब हमारा जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है तो उसके बीच में जो वॉल्यूम उसने स्विफ्ट किया उसको बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम नेक्स्ट वन है हमारा कंप्रेशन रेशो कंप्रेशन रेशो क्या होती है रेशो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्लीयरेंस वॉल्यूम ठीक है ये एक रेशो होती है किसकी जो हमारा टोटल वॉल्यूम है टू द क्लीयरेंस वॉल्यूम ये फार्मूला देख सकते हैं आप कंप्रेशन रेशो किसके बराबर है वॉल्यूम स्वेप्ट प्लस वॉल्यूम क्लियरेंस अपॉन वॉल्यूम क्लियरेंस ये टोटल वॉल्यूम है ये नीचे हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम है तो ये होती है कंप्रेशन रेशो ये देखिए डायग्राम की मदद से हम समझते हैं जो मैं हमने बात की है ये देखिए टॉप डेड सेंटर ये हमारा इसके बीच में पिस्टन है ये बोर है ये यहाँ पे ये जो इसका डायमीटर है ये स्ट्रोक है जब ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आता है तो हम उसको बोलते हैं वन स्ट्रोक यानी कि ऊपर से नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर गया उसको एक स्ट्रोक बोलेंगे जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये वन स्ट्रोक हो गया ऊपर से नीचे आए तो ये दो स्ट्रोक हो गए ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ये क्रैंक मैकेनिज्म है ये रोटरी मोशन है ये पिस्टन अप डाउन होगा ये क्रैंक ऐसे रोटरी मोशन में मूव करेगी ये हमारा पिस्टन है ये सिलेंडर की वॉल है यहाँ पे पिस्टन रिंग लगे हुए हैं ये क्लीयरेंस वॉल्यूम रखा गया है ऊपर क्योंकि टॉप डेड सेंटर देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया उसके ऊपर ये जगह रहेगी इसको क्लीयरेंस वॉल्यूम बोलते हैं जिससे कि हमारा ये पिस्टन है इसके साथ स्टक ना करे नहीं तो ये हमारा पिस्टन इसके साथ अगर लगेगा तो टूट जाएगा और ये इनलेट वॉल्व है ये एग्जॉस्ट वॉल्व है ये स्पार्क प्लग है और इस स्पार्क प्लग यूज़ होता है इसमें पेट्रोल इंजन में और फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होते हैं हमारे डीजल इंजन में तो आप इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने बात की है स्ट्रोक क्या हो गया बोर टीडीसी बीडीसी क्लियरेंस वॉल्यूम स्वेफ्ट वॉल्यूम जो इसके बीच में मूव करता है उसको स्वेफ्ट वॉल्यूम बोला जाता है और कंप्रेशन रेशो है रेशो टोटल वॉल्यूम टू दी क्लियरेंस वॉल्यूम तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी उसका आपका रिप्लाई करूँगा थैंक यू वीडियो देखने के लिए